பல காலகட்டங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல வந்து இயற்கையில வந்து நம்ம செஞ்ச சில சேதாரங்கள் தான் இப்ப திரும்ப வந்து மனித குலத்துக்கு வந்து சேதாரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து கொரோனாவா இருக்கட்டும் அதாவது கொரோனான்னு சொல்லக்கூடாது பொதுவா கொரோனா எல்லா உயிரினங்கள்ல இருக்கிறது தான் இப்ப சார்ஸ் கோவிட் நைன்டீனா இருக்கட்டும் இப்ப வெட்டிக்கிளியோட படையெடுப்பா இருக்கட்டும் இது மாதிரி இந்த பாசிகள்லயும் கூட இந்த காலநிலை மாற்றத்தால ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குமா கண்டிப்பா இப்ப வந்து நம்ம இந்த இப்ப வெட்டிக்கிளி படையெடுப்புக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி அப்படி ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி ஏன் வந்துச்சு இப்ப மகாராஷ்டிரா கேன் வந்துச்சு குஜராத் வந்துச்சு ஏன் குஜராத்க்கு வந்துச்சு ராஜஸ்தான்ல இருந்துச்சு ஏன் ராஜஸ்தான்ல இருந்துச்சு பாகிஸ்தான்ல இருந்துச்சு ஏன் பாகிஸ்தான்ல இருந்துச்சு ஈரான்ல வந்துச்சு இப்படி இப்படியே பின்னாடி போனீங்கன்னு வச்சுங்க அது எங்க போய் முடியும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அந்த கடல்ல வந்த ஒரு அந்த காற்றோட திசையும் அது இல்லாம அதுல இருக்கிற ஒரு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் தான் இப்ப டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் ஆகிறப்ப கடல்ல ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வந்து அதுல இருக்கிற பாசிகள் வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பாசிகள் வந்து தங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சிருப்பாங்க அதுல ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு எண் ஒரு ஒரு சூழ்நிலை கூறுகள் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை கூறுகள்ல மட்டும்தான் வாழ்வாங்க எனக்கு இவ்வளவு நைட்ரேட்ஸ் வேணும் இவ்வளவு பாஸ்பேட்ஸ் வேணும் இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வேணும் இவ்வளவு கார அமிலத்தன்மை வேணும் அதுல கொஞ்சம் மாறினீங்கன்னா கூட கோச்சிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க இப்ப எப்படி நம்ம ஒரு கல்யாணத்துல வந்து ஒரு சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரு என்ன முன்னிலை படுத்தலினா நான் போயிருவேன் எனக்கு துண்டு போடணும் எனக்கு தேங்காய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கோச்சு அவர் எதுக்கு எடுத்தாலும் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கோச்சுக்கு வரல இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எல்லா பாசிகளுமே வந்து ரொம்ப தங்களுக்கே உரிய ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருப்பாங்க இப்ப காலநிலை மாற்றத்தினால என்ன வருது இப்ப தண்ணி இப்ப பனிமலைகள்லாம் உருகுதுன்னு சொல்றோம் பனிமலைகள் உருகுனா என்ன ஆகும் கடல்ல மட்டத்தில் தண்ணி அதிகரிக்கும் அப்ப தண்ணி அதிகரிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அதோட ஒரு வெப்பநிலையோ இல்ல அதோட கார அமிலத்தன்மையோ மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப மாறுறப்ப என்ன ஆகும்னா இதுல அதுல இருக்கிற பாசை வந்து ஆஹா இதுல எனக்கு ரொம்ப காரமா இருக்கு நான் என்னால இங்க இருக்க முடியாது பாய் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அப்ப வேற ஒரு பாசி இனங்கள் அங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன்ல பண்ணலாம் இல்ல அதிகமாவும் பண்ணலாம் இல்ல பண்ணாமலும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல் எப் எல்லா மாற்றங்களுமே எல்லா உயிர்களோடையும் தொடர்புடையதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால அது பாசிகளையும் கண்டிப்பா வந்து பாதிக்கும் பாசிகளை பாதிக்கிறப்ப நம்ம பாசிகளோட நமக்கு உண்மையான தொடர்பு என்னன்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது அதனால அதுவும் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நாம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதை நாம ஞாபகத்துல வச்சுட்டு தான் செய்யணும் இல்லைன்னா இப்ப கெனடால வந்து இந்த பாசி எல்லாம் போட்டு ஒரு டேங்க் மாதிரி ஒன்று விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வாங்கி அது பேக் மாதிரி மாட்டிக்கலாமா அது எவ்வளோ ஐநூறு டாலரோ என்னமோ ஐநூறு கெனேடியன் டாலரோ என்னமோ இருந்துச்சு அதில் வந்து பாசி உள்ள போட்டிருக்காங்க அதிலிருந்து ஆக்சிஜன் வருது நம்ம மூக்கு வச்சு இப்படி மூக்குக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ சுத்தமான ஆக்சிஜன் வந்து அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்குது அது நம்ம நம்மளோட ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் இப்போ நாம் அது நான் அதுவும் நான் வாங்கி மாட்டணும்னு இருந்தால் அதை நம்ம நம்மளால் மாற்ற முடியாது இப்போ அணு கழிவுகள் சேர்றது இது எல்லாம் கடல் வந்து வெப்பமாகிறது அதிகமா இப்ப நிறைய மீன்கள்லாம் சேர்த்து போய் டால்பின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து போய் சில கொஞ்சம் சில மாதங்களுக்கு முன்னால நம்ம செய்திகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப அந்த மாதிரி வந்து பாசிகளும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைக்கு உள்ளாகுமா ஆஹ் இப்ப இந்த கடல்ல நடக்கிற மாசுபடுத்தல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க இது வந்து பல பல வருஷங்களா நடக்கிறது இப்ப வந்து முக்கியமா பாசிகளோட தொடர்புடைய மாசுபடுதல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா நுண்ணெகிலிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா இப்போ வந்து இப்ப நான் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இப்போ ஒரு 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 ஒன்றரை ரெண்டு மாசமாவே பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வெளியே போறோம் சரிங்களா அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து இந்த கையுறையும் போட்டிருக்காங்க கிளவுஸ் அதுவும் போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வெளியே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க எத்தனை மாஸ்க் எத்தனை கையூரை வந்து ரோட்டோரத்திலயே எங்கேயும் கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமானது கிடைக்குது இப்ப இது இந்த மாஸ்க் இந்த கையூரை இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதையான பிளாஸ்டிக்னால செஞ்சது தான் இப்ப இது வந்து என்ன ஆகுனா கிழிஞ்சு போவோம் அப்புறம் இது வந்து என்ன ஆகுனா ரொம்ப மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சு
ஒரு நுண்ணுயிரிகள் இருக்கு இப்போ ரோட்டிஃபர்ஸ் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு விலங்கு ஆனால் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நுண்ணுயிரின்னு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து இந்த பாசிகளை சாப்பிட்டு வாழ்றது இப்போ அது அதோட வயிற்றுக்குள்ள எல்லாமே இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது அதோட வயிற்றுக்குள்ளேயே போகுதுன்னா பல இன்னும் பல மீன்கள் இல்லை பல பறவைகள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ அது இல்லாமல் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து பல மாசு பொருட்களையும் வந்து அதோட போய் ஒட்டிக்குது இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸை சுற்றி ஒட்டிக்குது இப்போ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அதை சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அந்த பொல்யூஷன் பொல்யூட்டண்டோட எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ இது இதனால் வந்து அந்த மொத்த அந்த சூழ்நிலையுமே வந்து பாதிக்கப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மிதக்கிறதுனால தன் உள்ளே வந்து வெளிச்சம் போகிறது வந்து கம்மியாகலாம் இல்லை இது வந்து ரோட்டிஃபர்ஸ் எல்லாம் அந்த சின்ன அந்த நுண் விலங்குகள்லாம் இதை சாப்பிட்றதுனால அவங்க வந்து அவங்களோட பாப்புலேஷன்ல வந்து குறையலாம் அதனால பாசிகள் வளர்றது அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ ஆகலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால இந்த பொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பா பாசிகள்ல ஆரம்பிச்சு அந்த உணவு சங்கிலியோட கீழ்மட்டத்துல ஆரம்பிச்சு மேல்மட்டம் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே இந்த பொல்யூஷன் வந்து பாதிக்கிறது எல்லா பொல்யூஷனுமே பாதிக்கிறது இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ பத்தி நான் ஏன் அவ்வளவு அவ்வளவு முக்கியமா சொல்றேன்னா அதுதான் வந்து இப்ப நியூ பொல்யூட்டன்ஸ் ஒவ்வொருக்காரங்க <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அவங்களுக்குன்னு ஒரு உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கு இப்ப காஷ்மீர் காரங்களுக்கு இன்னொரு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி வடகிழக்கு குஜராத் அப்படின்னு எந்த வச்சுக்கணும் ஆனா நாம எல்லாருமே கடைசியா பார்த்தா இந்தியர் அப்படின்னு வரோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதான் வந்து பாசிகள் இப்ப ஒவ்வொரு பாசிகளுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு தனித்தன்மைகள் இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்தையும் வந்து பாசிகள்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இப்ப நீல பச்சை பாசிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அது வந்து பாக்டீரியா மாதிரி ஒரு சில நிமிடங்கள்ல ஒன்னு ரெண்டாயிரம் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ அதே வந்து இப்ப பெருசா இருக்கக்கூடிய இப்ப பழுப்பு நிற பாசிகள் வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு மீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியது ஒரு கொடி மாதிரி வளரக்கூடியதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வளர்றதுக்கு வந்து பல மாதங்கள் கூட ஆகலாம் சரிங்களா இப்ப பாசிகளுக்குன்னு ஒரு அதான் ஒரு சில நிமிடங்கள்ல இருந்து ஒரு சில மாதங்கள் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் அடுத்தது இப்ப பாசிகள் இறந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிகளோட உடல் அமைப்பை வச்சு ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து சாஃப்ட் ஆல்கே அப்படின்னு மிதமான பாசிகள் அப்படின்னு ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஹார்ட் ஆல்கே ஹார்ட் ஆல்கேனா அது ரொம்ப கடினமான பாசிகள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப மிதமான பாசிகள்ல வந்து எந்த ஒரு எலும்பு கூடும் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வெறும் அது வந்து வெறும் ஆர்கானிக் மேட்டர் மட்டும்தான் இருக்கு அதுல இப்ப அந்த பாசி அது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம ஒரு சுரக்கா மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நம்ம சுரக்காய் தூக்கி கீழே போட்டோம்னா என்னாவும் அப்படியே கொஞ்சம் உடையும் அப்புறமேல அப்படியே ஒரு ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பத்து நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுரக்காங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு தடையுமே இல்லாமல் போயிடும் சரிங்களா அது எல்லா சாஃப்ட் ஆல்கேவும் அந்த மாதிரி மண்ணோட மண்ணை மக்கி போயிடும் தண்ணியில் இருந்துச்சுன்னா தண்ணிலேயே அப்படியே மக்கி போயிடும் இப்போ ஹார்ட் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்போ இருகல பாசிகள் சொல்லியிருக்கோங்களா அது வந்து சிலிக்கா செல்வாலால் ஆனது சிலிக்கா செல்வால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ணாடி பாட்டில் மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு பாட்டில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே தான் இருக்குவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ டயட்டம் இறந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதை அப்படியே தண்ணியிலேருந்து அப்படியே கீழே போய் அது அப்படியே அங்கே வந்து ஒரு மலை அப்படியே சேர்ந்துருன்னு வச்சுங்களேன் அது அது நாலு அடைவில் என்ன ஆயிடுன்னா அது வந்து ஒரு பாறை மாதிரி ஆயிரும் இப்போ ராஜஸ்தான் இப்போ பாகிஸ்தானோட முல்தான் அந்த மாதிரியே ஏரியாலாம் ஒரு காலத்தில் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு கடலாக இருந்துச்சு அங்க வந்து இந்த இருகல பாசிகள் வந்து செத்து போய் அது அப்படியே உள்ள ஆயிரம் வருஷமா அப்படியே பாரப்பாரியா ஒண்ணு மேல ஒண்ணா அப்படி ஆகுறதுனால என்னன்னா கடலுக்கு அடியில வந்து மலைகளால் ஆன ஒரு பாசி சவங்களால் ஆன மலைகள் அப்படி அதைதான் வந்து டயட்டமேசியஸ் அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டயட்டம் டயட்டமேசியஸ் அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா அது வந்து உள்ள வந்து அது அப்படியே கல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து வெட்டி எடுத்து அதை வந்து பல பொருட்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறாங்க இப்ப வந்து நீங்க முல்தானி மிட்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எல்லாரும் அது வந்து 
முல்தான் அப்படின்னா அது பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஒரு நகரத்தோட பேரு மிட்டி அப்படின்னா ஹிந்தியில வந்து மண்ணுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த முல்தானி முல்தான் ஏரியால கிடைக்கிற இந்த மண் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மண்ணை தான் எடுத்து நாம போட்டுக்கிறோம் இதுல வந்து இந்த பாசிகள் இல்லாம பல அஹ் பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது அதுல வந்து அதுல வந்து ஒரு மாதிரி சின்னதா அந்த உடஞ்சு போன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது என்ன பண்ணுதுன்னா நாம போட்டு தேய்க்கிறப்ப நம்மளோட தோலுக்கு உள்ள போய் அந்த டெட் ஸ்கின் எல்லாம் வெளியெடுத்து அந்த போரை எல்லாம் வந்து ஓபன் பண்ணுது அப்ப முல்தாலி மெட்டி தேய்க்கலான்றீங்க ஆமா கண்டிப்பா தேய்க்கலாம் என்னன்னா நம்மளோட தோல்ல வந்து இப்ப மத்த இடத்துக்கும் இப்ப நம்ம மூஞ்சில நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப என்னன்னா அதுல உள்ள அந்த தோலுக்குள்ள இருக்கிற டெட் ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு இது ஒரு ஒரு இதுதான் வச்சுக்கங்களேன் இது வந்து பல ஆயிரம் கணக்கா உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அத அதுல வந்து சின்ன சின்ன மைக்ரான் லெவல்ல இருக்கிறதுனால அது ஈஸியா நம்மளோட இதுக்குள்ள போயிட்டு வெளியே வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த டயட்டமேஷியஸ் எத் அப்படின்னு சொல்ற அதுல வந்து டயட்டம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த நான் சொன்ன இந்த டயட்டம் சவங்களால் ஆன மலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து டயட்டம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு டயட்டமேஷ சர்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சைனால அமெரிக்கால சவுத் ஆப்பிரிக்கால எல்லாம் அதிகமா இருக்குது ஆனா நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த டயட்டமேஸ் சர்த்து வந்து அதிகமா இல்லை நம்ம அந்த அந்த தாது பொருட்கள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து இப்போ அது ஒரு மாதிரி தாது பொருட்கள் தானே அதுக்கு உயிர் இல்லை இப்ப இது இந்த டயட்டமேஸ் சர்த்துல இருந்து நிறைய பயன்கள் இருக்கு ஒரு காலத்துல வந்து இது வந்து நம்ம பேஸ்ட்ல எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேஸ்ட்ல இருந்துச்சு பெயிண்ட்ல இருந்துச்சு அப்புறமேலு பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாத்துலயுமே இதை வந்து ஃபில்டரிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா உங்க நீங்க அன்னைக்கு அந்த டாக்கு பார்த்துட்டு என்ன பாசியில ஓட்ட ஓட்டையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா இப்ப இந்த மாதிரி செத்து போன பாசி எல்லாம் ஒரு பைப்ல போட்டு அடைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அது எல்லாத்துக்குள்ளயுமே ஒரு சின்ன 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 ஓட்டையா இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப நாம எதையாச்சும் வடிகட்டணும்னா ஒரு பக்கத்துல இருந்து அனுப்பிச்சோம்னா இந்த ஓட்டையில எல்லாம் வடிகட்டி அதுக்கப்புறமேல அது வந்து நமக்கு தெளிஞ்சதா வந்துடும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம பியர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப பியர் வந்து ஈஸ்ட் வச்சு நம்ம அதை அதை நோ நொதி அடைய வைக்கிறோம் இப்ப அது நோ அது தயாரான உடனே அதை வந்து நான் பாட்டில் பண்ணி நான் வந்து வெளியில கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு அந்த ஈஸ்ட் வந்து பாட்டல்ல இருக்கக்கூடாது இப்ப பாட்டல்ல ஈஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா அது மறுபடியும் நொதி அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்ப அது வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு கட்டத்துல அதால தாங்க முடியாதனால பாட்டிலேயே வெடிக்க வச்சிடும் அதனால ஈஸ்ட் இல்லாம தான் நம்ம பியரை பேக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டயட்டமேஸ் சர்த்தை வந்து ஒரு பைப்ல வச்சு அடைச்சிட்டு ஒரு பக்கம் வந்து தயாரான பியரை விட்டோம்னா ஈஸ்ட் எல்லாம் அந்த பக்கம் வடிகட்டிடும் ஏன்னா அதுல சின்ன 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 ஓட்டையா இருக்குன்னு சொன்னீங்களா மைக்ரா லெவல்ல ஓட்டையா இருக்கிறதுனால அது வடிகட்டிட்டும் வெறும் ஈஸ்ட் இல்லாத பியர் மட்டும் வெளியே வரும் அதனால இது வந்து பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க குடிமக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குன்னு சொல்ல வர்றீங்க இல்ல இல்ல இது வந்து நம்ம நேரடி தொடர்பு இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த டயட்டமேஸ் சர்த்துல இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா ஆராய்ச்சியாளர்களோட தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த நோபல் ஃபவுண்டேஷனை வந்து பண்ணினாரு அவர் வந்து அதிகமா பணம் சம்பாரிச்சது வந்து காரணம் வந்து இந்த டைனமைட் அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய ஒரு வெடிபொருள் நம்ம கூட அந்த குவாரி எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா அதை கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் அதுக்கு வந்து இந்த டயட்டமேஸ் சர்த்துல வந்து இந்த பாறையாட்டம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதை வந்து ஒரு செங்கலாட்டம் வெட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள வந்து நிறைய கேப் இருக்கு சின்ன 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 ஓட்டையா நம்ம சொன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஓட்டு இருக்கு அதுல வந்து இந்த வேதி இந்த வெடிப்பொருளோட அந்த லிக்விட் ஃபார்ம்ல திரவ நிலையில் இருக்கிற அந்த வேதி பொருட்கள் வந்து உள்ள போட்டோம்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியா கொண்டுட்டு போக முடியும் இப்ப அதே ஒரு டேங்கர்ல கொண்டு போனோம்னு வச்சுங்க அது ஒரு வேலை அப்படி ஆடலாம் அதனால அது வெடிக்க வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இந்த டைனமைட் அப்படிங்கறது வந்து டைட்டமைஸ் சேர்த்தும் இந்த வேதி இந்த வேதி வெடிப்பொருள்லயும் சேர்ந்ததுதான் இது இதனாலதான் வந்து அவங்க நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு அதனாலதான் வந்து நோபல் பிரைஸே வந்து அந்த நோபல் பவுண்டேஷன் அப்படிங்கறதுக்கு அமைக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த டைட்டமை
அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் நினைச்சு கூட பாக்காத பாசிகள் வந்து எவ்வளவு பயனுள்ளதான வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறது இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வேற ஏதாவது இதுல வந்து இந்த பாசிகளோட பயன்பாடுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல சொல்ல முடியுமா வேற ஏதாவது இருக்கா இது தவிர்த்து இது தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பல பாசிகள்ல வந்து மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அதுக்கான பல ஆஹ் ஆராய்ச்சிகள் வந்து உலகங்கம் போயிட்டுதான் இருக்கு அதுல இருந்து வந்து குறிப்பிட்ட பாசி வந்து அதிக அளவுல வந்து வளர்த்து அதுல இருந்து அந்த மருத்துவ பொருட்களை எடுக்கிறது ஒரு வகை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பயோஃபியூயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்போ பெட்ரோலை நம்பி மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ பெட்ரோல் நம்ம வண்டி ஓடணுன்னா பெட்ரோல் டீசல் நம்பி தான் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு இன்னொரு மாற்று வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ஜட்ரோபா அப்படின்னு ஒரு ஒரு செடியை ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது போட்டு அதிலிருந்து வர்ற எண்ணெயை எடுத்து அதை வந்து நாம் பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணலாம் டீசலோட மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து நம்ம விவசாய நிலங்களை வந்து ஆக்கிரமிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நம்ம வந்து பெட்ரோலையும் டீசலையும் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வேணும் இல்லைங்களா இப்ப இப்ப இதுல வந்து பாசிகளோட பாசிகள் வந்து அதிகப்படியான இந்த கொழுப்பு சத்தை வந்து சேமித்து வைக்க முடியும் அவங்களால அதனால அவங்கள இப்ப பாசிகளையும் வச்சு பயோஃபியூல்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க இப்ப பல நாடுகள்ல வந்து பாசிகளால தயாரிக்கப்பட்ட அஹ் அந்த பெட்ரோல் டீசலையும் வந்து இதோட அஹ் இந்த பெட்ரோல் டீசலோட சேர்த்தும் வைக்கிறாங்க வைக்கிறாங்க நம்ம நாட் நம்ம நாட்டிலையும் வந்து அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து இப்ப பயோஃபியூவல் ஆல் ஆல்கல் பயோஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பல ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு இருக்கு அதுவும் ஒரு ஒரு கூடிய விரைவில் நம்மளோட காரும் பஸ்ஸும் கூட பாசிகளால தயாரிக்கப்பட்ட பெட்ரோல் டீசல்னால போடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்ப அது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நம்மளோட இந்த வேற நாட்டுல இருந்து இம்போர்ட் பண்ற பெட்ரோல் டீசலோட அளவு குறையறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால பாசிகள் வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தையே தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியா கூட உருவாகலாம் நிச்சயமா நீ பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைஞ்சு போறதுக்கு பாசிகள் மூலமா எடுக்கப்படுற பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைவாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஆராய்ச்சிகள் சீக்கிரம் வந்து செயல்பாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அருமையா பாசிகள் குறித்து ஒரு பரந்த ஒரு பார்வையை வந்து நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கோம் இதா இருக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால வந்து பாசிகளுக்காக நேரடியாக ஒரு உதவோ ஒரு சப்போர்ட் பண்ணவும் முடியாது ஆனால் நம் ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஏரியோ குளத்தையோ நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அது நீங்கள் பாசிகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனுக்காகவும் நீங்கள் வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து சுத்திகரிக்கிறதுக்கு மட்டும் பண்ண போதும் இப்போ நம்ம கிராமப்புறத்தில் இல்லை உங்கள் ஊர்ப்புறத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏரியோ ஒரு குளத்தையோ எப்படி வந்து அதை சுத்தமாக வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சா போதும் அடுத்ததாக வந்து நகர்ப்புறத்தில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அளவுக்கு நம்ம முக்கியமாக இப்போ குடியிருப்புகள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு இடத்தோட ஒரு தொடர்பே இல்லாமல் இருக்காங்க நமக்கு என்ன போகுது நம்ம வீட்டில் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் வாஷிங் பவுடருக்கு பதிலாக மூணு ஸ்பூன் போட்டோம்னா நம்ம சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த அந்த அதிகமாக போடுற ஒரு ஸ்பூன்னால ஒரு நாளைக்கு பல்லாயிரம் கிலோ கணக்கான பாஸ்வேட்ஸ் வந்து நம்மளோட ஆறுகளுக்கு போகுது அதை நாம தடுக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்ப அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பூனை நீங்க குறைச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு ஸ்பூன் சோப்பு பவுடர் குறைச்சிங்கன்னா பல்லாயிரம் கணக்கான உயிரங்களை இனங்களை காப்பாத்த முடியும் அதனால நம்ம வாழ்ற சுற்றுப்புறத்தையும் நமக்கு உதவி செய்யற பாசிகள் மாதிரியான உயிரினங்களையும் காப்பாற்ற முடியும் சொல்றேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சிறப்பா பேசியிருக்கீங்க நம் தமிழ் மீடியா நேரம் சார்பா உங்களுக்கு நன்றி நன்றி நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க